এরপরে আমরা সর্বপ্রথম একটি মেনুর কথা বলেছিলাম অ্যাপ্লিকেশন মেনু তো এই যে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন মেনু এখানে যদি আমরা মাউসের লেফট ক্লিক করি তাহলে দেখুন কিছু অপশন পাবো আমরা নিউ এখান থেকে আমরা একটি নিউ ড্রয়িং ওপেন করতে পারব তো এখানে যদি আমি মাউসে লেফট ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার একটি টেমপ্লেট প্রথমে চয়েস করতে হবে এখানে এ ক্যাড এটা আমি চয়েস করব যখন টু ডি কাজ করব তখন আমরা এটা চয়েস করব এখানে বিভিন্ন কাজের ভিত্তিতে কয়েকটি টেমপ্লেট আগেই করা থাকে যখন আমরা কাজ করব তখন এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব তো আমি এখন এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে অপের নামে একটি অপশন আছে আপনার যে কাজগুলো করা আছে আমি এই কাজগুলো আগেই করেছিলাম তো সেজন্য এই কাজগুলো এখানে শো করছে আপনার যে কোনো কাজ আপনি এখান থেকে ওপেন করতে পারবেন রিসেন্ট এগুলো আপনার রিসেন্ট ডকুমেন্ট এখান থেকে অটোকেডের যে কাজগুলো আমরা করি সেটা অবশ্যই সেভ করতে হবে তো সেজন্য আমরা এখান থেকে সেভ করতে পারি কিংবা এই যে এখানে দেখুন কুইক অ্যাক্সেস টুল বারে একটি সেভ নামে অপশন আছে এইখান থেকেও আমরা কাজটা সেভ করতে পারব তো এই জন্য এটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার কিংবা স্ট্যান্ডার্ড টুল বার তো এইখানে দেখুন একটি অপশন আছে সেভ অ্যাজ আমরা যে কাজটি করেছি সেই কাজটি কোন ফর্মেটে করব অটোকেডের কোন ফর্মেটে করব তো সেই জন্য আমরা এই সেভ অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি দেখুন এইখানে যে ফর্মেটগুলো আছে এখানে ডি ডাব্লিউ যে ফর্মেট আছে এখানে দেখুন আদার অনেক কিছু ফর্মেট আছে তো আমার যে ফর্মেট দরকার হবে আমি সেই ফর্মেটে কাজটি সেভ করতে পারবো কারণ আমার যে কাজটি আছে অটোক্যাট ছাড়াও অন্য অন্য কোনো সফটওয়্যারে কাজটি যদি আমি সাপোর্ট করাতে চাই তাহলে ওই সফটওয়্যারে যে ফর্মেটে সাপোর্ট করবে সেই সাপোর্ট সেই ফর্মেটটি আমাকে অটোক্যাটে সেভ অ্যাজে গিয়ে সেভ করে নিতে হবে যেটা যেমন অটোক্যাটের যে সাপোর্টেড ফর্মেটগুলো ডি ডাব্লিউ জি ডি এক্স সেভ তো এরকম কিছু ফর্মেট আছে সেরকম অন্য অন্য কোনো সফটওয়্যারে যদি ডি ডাব্লিউ জি কিংবা ডি এক্স সেভ এরকম কোনো ফর্মেট সাপোর্ট না করে তাহলে অটোক্যাটের অন্যান্য যে ফর্মেটগুলো আছে সেই ফর্মেটগুলো দিয়ে সাপোর্ট করাতে হবে তো এইখানে একটি অপশন আছে এক্সপোর্ট আপনার যে কাজটি আমরা যে কাজটি করব সেই কাজটি এক্সপোর্টের মাধ্যমে আমরা সবার কাছে ভিজিবল করতে পারি তো ধরুন একটি কাজ করলাম সেটাকে আমি মোবাইল কিংবা যে কোনো ডিভাইসে সাপোর্ট করাতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি কাজটা ডি ডাব্লিউ জি থেকে আমি পিডিএফে কনভার্ট করে নিতে পারি তো এখানে দেখুন পিডিএফ একটি অপশন আছে খুব সহজে আমি কাজটি পিডিএফ অপশনে আমি কনভার্ট করে নিয়ে যেতে পারি তো এটা এক্সপোর্টের সুবিধা আছে তো আমরা অনেক সময় এটা ব্যবহার করতে হবে কারণ অনেক সময় দেখা যেতে সব কম্পিউটারে অটোক্যাড সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা থাকে না তো তখন আমাদের এই এক্সপোর্ট অপশনটি আমাদের সেই সমস্যা সব সমাধান করতে পারে কারণ আমি যদি কোনো ফাইলটাকে যে কোনো ডিভাইসে ভিজিবল এরকম কোনো ফর্মেটে কনভার্ট করে নিয়ে যেতে পারি যেমন পিডিএফ যে কোনো ডিভাইসে পিডিএফ এখন সাপোর্ট করে তাহলে প্রিন্ট আউট কিংবা ফাইলটি শো করার আমার কোনো শো করার সময় আমার কোনো সমস্যা হবে না এইখানে দেখুন পাবলিশ অপশনটি এইখানে এই অপশনটি আমাদের সেরকম দরকার হয় না এইখানে যে অপশনগুলো আছে দেখুন সেন্ট টু থ্রি থ্রি ডি প্রিন্ট সার্ভিস এগুলো আমাদের দরকার হয় না তো এইগুলো সম্বন্ধে বলতেছি না তো এইখানে একটি অপশন আছে প্রিন্ট আমরা যে কাজগুলো করি সেগুলো অবশ্যই প্রিন্ট করতে হয় কিংবা সেগুলোকে অবশ্যই বাহ্যিকভাবে দেখতে হয় সব সময় আমরা কম্পিউটারে দেখাতে পারি না কিংবা কম্পিউটার বিভিন্ন জায়গায় স্থান নিয়ে যাওয়া সম্ভব না তো সেজন্য আমরা কাজগুলো প্রিন্ট করে দেখি তো আমরা এই এখানে অটোকাটে আমাদের যে কাজগুলো আমরা করি সেই কাজগুলো প্রিন্টের একটি ভালো অপশন আছে তো আমরা যখন এই প্রিন্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব যখন আমরা প্রিন্ট করব এইখানে ড্রয়িং ইউটিলিটিস এই ড্রয়িং ইউটিলিটিস কিছু কিছু অপশন আছে তবে আমরা এই ড্রয়িং ইউটিলিটিস আমাদের খুব কমই ব্যবহার করতে হবে কারণ আমরা যখন ইউনিট সেটা আমরা যখন কাজগুলো করব তখন আমরা সব কিছু কিবোর্ড থেকে এন্ট্রি করব তো সেজন্য আমরা সব কিছুই আমরা কিবোর্ড থেকে এন্ট্রি করার চেষ্টা করব এতে আমাদের কাজও সহজ হয়ে যাবে এবং সময় অনেক 
बेचे जाए ये एक अपशन आज क्लोज तो ये अपनी जो क्लोज कारेंट ड्रईंग कारेंट ड्रईंग जो क्लोज करते चाहिए एखे माउस लेफ्ट क्लिक कर ले ड्रईंग क्लोज हो जाए जो सबग ड्रईंग क्लोज करते चाहिए सबग ड्रईंग क्लोज हो जाए तो ये जो कारेंट ड्रईंग क्लोज कर दी चाची तो कारेंट ड्रईंग क्लोज कर दी देख एक अपशन आव करते चाचे तो सेव करबा तो ये अटोकैडर एप्लीकेशन मेनू व्यवहार कर विभिन्न क्ष करते